In Pouvoir de l'Horreur, Artaud appears once more as an abject being, expressed in a visceral language, perhaps the most visceral of, of all your writings. It seems that Artaud's abject language, in precisely the ways you delineate, is being spat out. It makes him feel nauseous. He wretches at turning it into poetry, into abject poetry. But the passage is so brief, and the essay moves on to Céline. I wonder how it might have evolved had you not strayed from Artaud. What texts, or more broadly, what aspects of Artaud would you have explored? Moi, je ne dirais pas qu'Artaud apparaît euh, comme un être abject. Euh, ce que j'appelle abject, c'est euh, justement lorsqu'il n'y a pas travail sur l'abjection. L'abject est celui qui se confond avec l'abjection, qui se plaît dans l'abjection. Artaud traverse cela, comme Céline d'ailleurs d'une autre façon. Alors si j'ai pris Céline, c'est parce que tout en traversant l'abjection, Céline retombe. Il retombe notamment à travers ses pamphlets antisémites. Il, il est dans une certaine complaisance avec l'abject quand il devient nazi ou quand il devient antisémite. Euh, chez Artaud, ses, euh, ses dérapages sont plus limités. On sait qu'il a écrit une lettre à Hitler euh, qu'il n'a jamais envoyée. Il a une complaisance avec la paranoïa, mais souvent avec beaucoup plus d'ironie. Euh, je dirais donc, au contraire de ce que dit cette question, Céline et Artaud encore plus fortement ne sont pas l'abjection. Artaud n'est pas l'abjection, c'est un, un voisinage avec l'abjection, mais c'est une sortie de l'abjection. Quand il expectore ces mots qui n'ont pas de sens, quand il crie, quand il dit « j'amygdalise mon caca », c'est fou et en même temps extraordinaire, c'est cette, cette espèce de, 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 de proximité avec la saleté de l'être humain qui passe par la gorge, parce qu'on peut la dire cette saleté. Eh bien, il n'est pas dans l'abjection, il est beaucoup moins que beaucoup d'entre nous qui ne veulent pas savoir tout ça et qui euh, se maquillent et qui passent à la télévision et qui disent des, des choses euh, banales et, et apaisées. Euh, donc, ce n'est pas du tout l'abjection, c'est euh, la seule catharsis véritable. Euh, 